వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దీపు డిఆర్ఎస్ అండ్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మీరు గనక కొత్తగా నా వీడియోస్ ని చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అలాగే పక్కనే గంట సింబల్ ఉంటుందండి బెల్ ఐకన్ దాని కనుక యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఫర్దర్ గా ఏమైనా నోస్ పోస్ట్ పెడితే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుందండి సో ఈ రోజు మన వీడియోలో మీ అందరి కోసం మెయిన్ గా వెజిటేరియన్స్ అందరి కోసం మంచి రెసిపీ చూపించబోతున్నాను అదే పన్నీర్ పులావ్ సో దీది మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా రైస్ కుక్కర్ లో ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండి చాలా ఎమ్మిగా డిలీషియస్ గా ఉంటుంది నేను చాలా సింపుల్ గా చూపించాను పన్నీర్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో సో బ్యాచులర్స్ కూడా ఇంట్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు రైస్ కుక్కర్ లో ముందైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దామా సో ఇవేనండి ఇంగ్రీడియంట్స్ మెయిన్ గా మనకి పన్నీర్ కావాలి నేను ఇక్కడ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పన్నీర్ తీసుకున్నాను కరివేపాకు పుదీనా కొత్తిమీర రెండు టమాటాలు అండి పైనగా చాప్ చేసుకున్నాను రెండు ఆనియన్స్ కూడా సన్నగా తరుక్కున్నాను ఇవి వచ్చేసి నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు అండి అల్లం వెల్లుల్లి ఇవి వచ్చేసి గరం మసాలాకి యూజ్ చేస్తాం కదా ధనియాలు చక్క లవంగాలు యాలకులు అండి ఇవి వచ్చేసి బిర్యానీకి సంబంధించిన స్పైసెస్ సో ఇవి తెలిసే ఉంటుంది కదా తేజపత్తా అవన్నీ ఇవి వచ్చేసి వన్ గ్రామ్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ అండి క్లీన్ గా వాష్ చేసి వన్ అవర్ నాన్ పెట్టుకున్నాను నేను సో వన్ గ్లాస్ చేస్తున్నాను నేనైతే బాస్మతి రైస్ మీరు మీకు నచ్చిన క్వాంటిటీతో చేసుకోవచ్చు సో బాస్మతి రైస్ అయితే అరోమా బాగుంటుందని నేను బాస్మతి యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడైతే ఒక మిక్సీ జార్లోకి అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు ధనియాలు చెక్క లవంగం యాలకులు లైట్గా వాటర్ వేసి ఈ విధంగా మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్లో టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని క్యాషూస్ అనేవి రోస్ట్ చేసుకుందామండి సో క్యాషూస్ అనేవి బాగా రోస్ట్ అవ్వాలి ఆయిల్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు రోస్ట్ చేసేసి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడైతే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకుందామండి లైట్ గా ఆయిల్ లో సో క్యూబ్స్ క్యూబ్స్ గా కట్ చేసుకోండి పన్నీర్ ని ఈ పన్నీర్ అనేది మీరు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే బయట కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి సూపర్ మార్కెట్స్ లో సో ఈ పన్నీర్ తెచ్చుకొని క్యూబ్స్ గా కట్ చేసేసి మనం లైట్ గా ఆయిల్ లో రోస్ట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడైతే పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి చిటికెడ పసుపు అండి సో పసుపు వేయడం వల్ల మంచిది కదా ఆరోగ్యానికి కలర్ కూడా వస్తుంది మన కర్రీకి పన్నీర్ పులావ్కి ఇప్పుడు మనము లైట్గా కారం వేసి పావు టీ స్పూను ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని కోట్ చేసుకుందామండి మన స్పైసెస్తో సో పన్నీర్ ముక్కలు అనేవి ఈ విధంగా కోట్ అవుతాయి చప్పగా ఉండవండి ఈ విధంగా కోట్ చేయడం వల్ల సో ఇవి వచ్చేసి సైడ్కి తీసేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో మనము బిర్యానీ దినుసులు వేసుకుందామండి షాజీరా తేజపత్త చక్క మరాఠీ మొగ్గ స్టార్ మొగ్గ అంటాం కదా సో లవంగాలు యాలకులు అన్నీ వేసేసి ఇదే ఆయిల్లో మనము ఫ్రై చేసేసుకుందాము సో మనం పన్నీర్ పులావ్ చేస్తాం కాబట్టి ముందే ఈ విధంగా ఆయిల్లోకి బిర్యానీ స్పైస్ అన్ని రోస్ట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ముందుగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని కూడా యాడ్ చేసేద్దామండి సో ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ మగ్గిపోయాక ఇప్పుడు మనము కరివేపాకు పుదీనా వేసుకొని లైట్ గా ఉప్పేసి మగ్గ పెట్టుకున్నాము సో పలావ్ అండ్ బిర్యానీస్ లోకి పుదీనా వేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది రిఫ్రెషింగ్ గా కూడా ఉంటుందండి సో నేను పుదీనా అనేది యాడ్ చేసి ఈ విధంగా లైట్ గా సాల్ట్ పసుపు కూడా వేసి రోస్ట్ చేసుకుందామండి సో ఈ విధంగా మగ్గిపోవాలి మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా మగ్గ పెట్టుకుందాం మనము ఉల్లిపాయల్ని ఇప్పుడు మనము చాప్ చేసుకున్న టమాటాను కూడా యాడ్ చేసేద్దామండి సో ఉప్పు అనేది ఆల్రెడీ మనము వేసాం కదా పన్నీర్లోకి సో చూసి వేసుకోండి ఉప్పు అనేది ఉప్పు పసుపు చూసి వేసుకుందాము సో టమాటాలు కూడా బాగా మగ్గాలండి సో ఉల్లిపాయలు టమాటాలు అన్ని బాగా మగ్గిపోయాక మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ధనియాలు చెక్క లవంగం యాలకలు మిశ్రమాన్ని బ్లెండర్ బ్లెండర్లో బెండ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ పేస్ట్ అనేది వేసేసుకుందాము వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఈ విధంగా ఈవెన్ గా రోస్ట్ చేసుకుందామండి ఉల్లిపాయ టమాటా ముక్కల్లో సో అది బాగా పడుతుంది ఉల్లిపాయకి టమాటా ముక్కలకి ఈ పేస్ట్ అన్నది మసాలా పేస్ట్ ఇప్పుడైతే మీ టేస్ట్ కి సరిపడా మీ స్పైస్ కి సరిపడా కారం వేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ వన్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం వేసాను సో స్పైసీగానే ఉంటుందండి కొంచెం బాగుంటుంది ఇప్పుడు వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఈ గ్రేవీలోకి యాడ్ చేసేసుకుందాము సో ఇదే గ్లాస్ తో నేను బాస్మతి రైస్ అని తీసుకున్నానండి సో మీరు మీరు బాస్మతి రైస్ కి వన్ గ్లాస్ బాస్మతి రైస్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పో
రైస్ కుక్కర్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసి స్విచ్ ఆన్ చేసేసుకుందాము సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇది రైస్ కుక్కర్లో కుక్ చేసుకుంటామండి మనము సో అన్నం అనేది ఈ విధంగా ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అవ్వాలి రైస్ కుక్కర్లోనే ఒకసారి టచ్ చేసి చూడండి బియ్యాన్ని ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయితే సరిపోతుందండి ఆల్రెడీ స్పైసెస్ అంతా రైస్కి పట్టేసింది సో వన్ గ్లాస్ బాస్మతి రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ముందుగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీరు పీసెస్ అండ్ క్యాషూర్ని కూడా మనము ఈ పలావ్కి యాడ్ చేసేసుకొని జస్ట్ ఒక్కసారి అలా తిప్పేసి స్టిర్ చేసేసి సెట్ అమనిద్దామండి పన్నీర్ పీసెస్ అండ్ క్యాషూ పీసెస్ని ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని రైస్ కుక్కర్ మూత టూ మినిట్స్ దాకా మూత పెట్టేసి టూ మినిట్స్ అలానే మగ్గనిద్దామండి అంతేనండి మన పన్నీర్ పలావ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో పన్నీర్ పీసెస్ ఆల్రెడీ మనము ముందే రోస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆయిల్లో సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది పన్నీర్ ఎప్పుడైనా లాస్టే యాడ్ చేయాలండి సో ముందే యాడ్ చేస్తే అవి లబ్బర్ లాగా అయిపోతాయి రబ్బర్ లాగా సో ముందే వేయకుండా లాస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎయిటీ పర్సెంట్ అన్నం కుక్ అయ్యాక ఇప్పుడైతే ఫ్రెష్గా మనము పుదీనాని యాడ్ చేసుకుందాము ఒకటి టాపింగ్ కోసం అండి గార్నిష్ కోసం కొరియాండర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఫ్రెష్గా ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసి హెర్బ్స్ మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలానే దమ్మవనిద్దాము సో ఇంతేనండి అయిపోయింది పన్నీర్ పలావు విత్ ఇన్ రైస్ కుక్కర్ ఇది ఈజీగా మనము రైస్ కుక్కర్లోనే చేసేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా సో పన్నీర్ పీసెస్ అనేవి ఈవెన్గా రోస్ట్ అయిపోయినాయి చాలా బాగుంటుందండి పన్నీర్ పలావు ఒకసారి అందరు ట్రై చేయండి ఇంతేనండి అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ అవుట్ చేసుకుందాం నేనైతే ఈ పన్నీర్ పలావ్కి కాంబినేషన్గా రైతాతోనే తీసుకుంటానండి ఎందుకంటే పలావ్ అన్నది స్పైసీగానే ఉంటుంది మనం అన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసాం కదా సో స్పైసీగానే ఉంటుంది వేరేగా కర్రీ అవసరం లేదు చూస్తున్నారు కదా కాజు పన్నీరు అంతా బాగా సరిపోతాయండి చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి సో పన్నీర్ అనేది వెజిటేరియన్స్కి నాన్ వెజ్ లాగా అనమాట అంటే మనకి చికెన్ లాగా వాళ్ళకి వెజిటేరియన్స్కి పన్నీర్ అనేది ఒక నాన్ వెజ్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రోటీన్ మంచిగా ఉంటుందండి పన్నీర్లో సో ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలకి పన్నీర్ పెడటం వల్ల మంచి ప్రోటీన్స్ అనేవి అందుతాయి వాళ్ళకి ఈ విధంగా పన్నీర్ పలావ్ కూడా వాళ్ళకి చేసి పెట్టండి ఎప్పుడైనా సో చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి నాన్ వెజిటేరియన్స్ కాకుండా వెజ్ వాళ్ళకి చాలా బాగుంటు నచ్చుతుందండి సో అందరు ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీ అందరికి నచ్చినట్లయితే వెంటనే నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేసేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్